সেই বিষয়টার উপরে কত বছর কত মাস কত দিন কত ঘন্টা এবং কত সেকেন্ড সাধনা করতে হয় তবে সেই বিষয়ের উপরে এক্সপার্টাইজ অর্জন করা এটা খুবই সত্যি এই বিষয়টার উপরে আমি ব্যক্তিগতভাবে চর্চা শুরু করেছি আজ থেকে ছ মাস সাত মাস বড় বড় আট মাস আগে কারণ আমরা প্রত্যেকেই জানি দু হাজার তেইশ সালের প্রথমের দিকে দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে মহাবিদ্যালয়গুলোকে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছিল সেটি ছিল সেন্ট্রাল অনলাইন আমরা সেইভাবেই আসছিলাম প্রায় আনপরে থ্রি টু ফোর মাস আমরা কাজ করি আপনারা কলেজ থেকে থেকে এটা এটা বেশ সাপ্লাই করেন সেটা উপর মহলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অ্যাকর্ডিংলি বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে আমরা সেগুলোকে প্রসেস করে যে জায়গায় পাঠানোর দরকার সেই জায়গায় পাঠানোর কাজ করছি আমাদের জানিয়ে দেওয়া হলো আমরা জানতে পারলাম যে ওই তিন থেকে চার মাসের আমাদের যে পরিশ্রম সেটা সবটাই হলো পণ্য শ্রম এখন থেকে আমাদের আলোচনার চর্চায় আনতে হবে এন ই টোয়েন্টি খুব ভালো নাম কাল ভালো নাম আমরা কেউ কেউ বলে ফেলেছিলাম নিউ ইকোনমিক পলিসি যারা ইকোনমিক্সের ছাত্রছাত্রী পলি সায়েন্সের ছাত্রছাত্রী তারা তাদের পাঠ্যসূচিতে এনটি করেছেন আবার কেউ কেউ আমরা এখনও বলে ফেলছি নিউ এডুকেশন পলিসি সেটাও না তাহলে পলিসিটা কি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সো ইন দ্য নমিনেচার emphasis has been given on the term national but my need this structure this concept is in no way our domestic concept our indigenous concept it is purely an imported concept and it has been imported from us ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তাদের ওখানে প্রচলিত একটা স্ট্রাকচার আমার দেশের শিক্ষাবিদরা তারা মনে করলেন আমার দেশে এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা প্রয়োগ করতে পারব যার জন্যে ইউজিসি তার পাবলিক ডোমেন যে তেইশ সালে আমরা আলোচনা করছি বলছি টোয়েন্টি টোয়েন্টি দু হাজার কুড়ি সালে সকলের জন্য আপলোড করে হিন্ট দিয়ে দিল ইট ইজ কামিং হিন্ট দিয়ে দিল গেট রেডি এটাকে লাগু করার জন্য আপনাদের দিক থেকে যা যা করার প্রয়োজন এই সময়ের মধ্যে করুন কোন সময় লাগু হবে সেটা আমরা কেউই জানতাম না কিন্তু আমরা যেটুকু জানতাম সেটা হচ্ছে আইদার টু ডে অর টু মর অর ক্যাপটা টু এই তিনটে অপশনের মধ্যে আমাদের কাছে আজই হয়ে গেল টু ডে জাতীয় স্তরে সরকারি পক্ষ সরকারিভাবে জানানো হলো রাজ্য স্তরে দু হাজার তেইশ সালের মে জুন মাস পর্যন্ত এরকম কথাও তোমাকে শুনতে হয়েছে টপ লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছ থেকে আমি যখন খুব ক্যাটেগরিক্যালি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ক্লায়েন্টকে আমাদের বলবে না এই মুহূর্তে আমরা সেন্ট্রাল অনলাইনের উপরে এমফাসাইজ করব না ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি নিয়ে আলাপ তো আনফর্চুনেটলি অনফর্চুনেটলি তিনি আমাকে রিপ্লাই দিলেন দুটো নিয়েই চলুন তাহলে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি ঠিক কি ধরনের এডুকেশন কি ধরনের অ্যান্টিগ্রেটি জায়গাতে আমরা আমাদের দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার এক দেড় মাস আগেও আমরা দাঁড়িয়েছিলাম 
Henceforth, we shall call it in this way, CCFU. এখানে আমরা যেটা আছি আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি আমরা যারা এইটা সহ অনেকগুলো প্যাটার্নের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আছে অনেকেই আছে টু প্লাস ওয়ান প্যাটার্নে পড়াশোনা করেছি করিয়েছি এখানে অনেকেই আছেন ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্যাটার্নে পড়াশোনা করেছেন করিয়েছেন অনেকে আছেন সিবিসি এসে পড়াশোনা করছেন এবং তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কারোর হয়েছে কি না সেটা আমার জানা নেই হয়তো থাকলেও থাকতে পারে সিবিসি এসে পড়াশোনা করেছে পড়াচ্ছেন এরকমও হতে পারে আর এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে সিসিএল ইউ আগের যে তিনটে স্ট্রাকচারের সঙ্গে আমরা অত্যন্ত পরিচিত সেই তিনটে স্ট্রাকচার থেকে যখন একটা থেকে আরেকটা ট্রানজিশন হয়েছিল আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয় কারণ আমাদের যে এক্সিস্টিং পরিকাঠামো সেটা কলেজ লেভেল তার সঙ্গে সিলেবাস এভরিথিং একটা রিলেশন ছিল সেই রিলেশনের মাধ্যমে আমরা সেটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলাম যার ফলে আমরা খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এটা মনে হয়নি কিন্তু যখন আমরা এই একেবারে নতুন একটা কনসেপ্টে ইন্ট্রোডিউস করছি সেখানে অনেকগুলো থ্রেট আছে অনেকগুলো প্লে এরিয়া আছে আবার কনসেপ্ট হচ্ছে অনেকগুলো পজিটিভ দিক আছে মেনলি হলিস্টিক অ্যান্ড মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অফ এ স্টুডেন্ট একজন ছাত্র বা ছাত্রী সার্বিক উন্নতি সেটা নাকি এই স্ট্রাকচারের মাধ্যমে করা সম্ভব যতটা সম্ভব হবে সেটা সময় করবে এবং সেই সম্ভাবনাটা বাস্তবায়িত হবে আপনারা যারা এখানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন তাদের মাধ্যমে কিন্তু মাথায় রাখবেন এই যে টোটাল সিস্টেমটা আমরা আলোচনা করছি এই সিস্টেমটা হচ্ছে ক্যাটেগরি ক্যাটেগরি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি সিস্টেম স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্রেন্ডলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেন্ট্রিক কোনোভাবেই নয় কারণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বলার কোনো জায়গাই নেই যে আমার এই জিনিসটা আছে বা এই জিনিসটা নেই তার জন্য আমি এটাকে ইনকর্পোরেট করতে পারছি না বা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না এই নেই বলার জায়গাটাই আমাকে নেই কিন্তু বাস্তবতাটা আমাদের অন্য কথা হবে এই স্ট্রাকচারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে প্রাথমিকভাবে যেটা ফে সেটা কলেজ লেভেলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য এসেন্সিয়ালি যেটা আমাদের হাতে থাকা দরকার সেটা হচ্ছে ফান আপনারা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে কলেজ লেভেলে এই স্ট্রাকচারটাকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে যে ফান্ড দরকার সেই ফান্ডের কোনো রকম কোনো কথা নাই দ্যাট ফ্রম দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট নট ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমরা কোনো ক্লু পাচ্ছি কোনো হিন্ট পাচ্ছি অন্যভাবে নেবেন না আমি কোনো ক্রিটিসাইজ করার জন্য বলছি না আমি যেটুকু করতে চাইছি সেটুকু বাস্তবে দাঁড়িয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব শেয়ার করতে চাইছি আমি কখনোই মনে করি না আমার কথাটা শুনে আপনারা হানড্রেড পার্সেন্ট একমত হবেন দ্বিমত থাকতেই পারে থাকবে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় আর দ্বিমত যেখানে থাকে সেখানে একটা ডায়ালগ থাকে আর ডায়ালগ যেখানে থাকে সেখানে নূতন একটা কনসেপ্ট এমার্জ করা সেই ডায়ালেকটিক্যাল প্রসেসের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে সেটা আমরা হাতে মধ্যে পেয়ে যাই এই হাঁসের দিনে এমনি এমনি তো বাচ্চা ফুটে না তাকে কিছু জিপ ডায়ালেক্ট কাজ করে সে ডায়ালেক্ট কাজ করলে তবে একটা নিউ কনসেপ্ট জেনারেট করে সুতরাং দিনমত থাকবে আলোচনা হবে ডিবেট হবে আমরা সলিউশন পাব 
kita itu kita yang lebih tak karena lebih takut kita yang mana itu sih amra ini karena kita ini amat yang kuat sih jatuh tak suci tuh hati itu yang kurang terkata cari yang yang jauh terkata anda kotor lagi tuh kita kotor karena amra kem ini sih mesti kita suci punya curi nak we all are optimis amat yang saya optimis kita ini sudah asyik आर आचे बोले, अमरा मने कोच, ये आचे है तो अमरा कुछ समस्या नहीं क्या आचे, आगामी दिन में अमरा सिर्फ लोगे काटी हुई है, उसे अलग काम समझे, होती, अमरा पार हो, एक बुद्धि यहाँ पे चलती है लोगे आचे, तो उसे जो ना यहाँ पे चाहते चाहते तो अमरा गाइड करते पार हो, एक सिस्टम का एक स्वाभिक आवे तो एक मूल तो बोलता है, हमारे मूल देश में दो तो सेक्टर, और तो तो पुरी खनिज का जायगा बैठा, जस्ट लाइक मिनट, एक तो है एजुकेशन सेक्टर, और एक तो है बाइक
ऑलमोस्ट डेवलपर के पास बहुत ही हार्ड वालों जो कोनो सब्जेक्ट के लिए कंपटीशन फेस करते हो आप लोग प्रत्येक का डिपार्टमेंट में लिस्ट आउट का लिस्ट पब्लिश करते हो जो फैकेंट सीट के लिए कारण कॉलेज के फेस जिकन के तार ओरिजिन सिखाने जो स्टूडेंट ना आ से ताले तार ट्रेड्स करे छात्र छात्री आवाज आ गई छात्र छात्री को ही हुए जाए तो इकान थी इकान का इकान ही ताले ऊपरे नॉन से टकानी घोड़ी को बोल ले और तो रस बहुत हो गया जो दियो ऊपरे नॉन से शिक्षण का ढाबा तो नहीं कैसी नहीं तुम ताश करते हो आज एक छोटा ही बात हो चुकी कि एक एक ना डिपार्टमेंट आगे जेड डिपार्टमेंट के फास्ट में स्पेड पड़ा पड़े हंड्रेड परसेंट इंटे
যে লিস্টটা আমি এখন ডিসপ্লে করেছি এখানে দেখুন অনেকগুলো কনসেপ্ট নিয়ে আপনাদের নতুন কনসেপ্ট আছে নমেন প্রেশার আবার দু একটা কনসেপ্ট আছে পুরোনো ধারণা আমাদের আছে নতুন কী পাচ্ছি আমরা মেজর এই শব্দটা আমাদের ছিল না আমরা আগে বলতাম অনার্স মাইনর এই শব্দটা আমাদের ছিল না আমরা আগে বলতাম ইলেকট্রিক সাবজেক্ট মাল্টিস্ট্যাস ইন্টারডিসিপ্লিনারি প্রসেস নিউ অ্যাসপেক্ট আমার ফার্স্ট ফ্লাইটটাই শুরু করেছিল টুয়ার্ডস আ মোর হলিস্টিক অ্যান্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ আমরা যখন সিবিসি এস ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম আমরা স্টুডেন্টদের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা থাকতেও আমাদের সমস্যার জন্য আমরা রেস্ট্রিক্টেড সিবিসি এস করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে সায়েন্স টিমের স্টুডেন্ট সাবজেক্ট চুজ করবে সায়েন্স টিমের মধ্যে আর্টস টিমের স্টুডেন্ট সাবজেক্ট চুজ করবে আর্টস টিমের মধ্যে আমরা ছাত্রছাত্রীকে বাধ্য করেছিলাম আর বর্তমান ব্যবস্থা আমাদের বাধ্য করল ছাত্রছাত্রীকে অন্য স্টিমে পাঠাও মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ আমার ফিজিক্সের স্টুডেন্ট শুধু ফিজিক্স যেমন ডেটা কনসেপ্ট তার নলেজকে কনফাইন রাখবে চলবে না তাকে ফিজিক্স জানার সঙ্গে সঙ্গে ফিজিক্স যে ক্যাটেগরিতে বিলং করছে সেই ক্যাটেগরি থেকে বেরিয়ে এসে অন্য ব্রড ক্যাটেগরির কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে তাকে পড়তে হবে সেই ক্যাটেগরিগুলো কি কি আমরা একটু পরে আসছি ইউজিসি তার লাইব্রেরি একজন স্টুডেন্টকে তিন বছর বা চার বছর পরে ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড করতে গেলে মিনিমাম ক্রেডিট রিকোয়ারমেন্ট একটা করে দিয়েছে কোর্স বিভিন্ন কোর্সের উপরে মিনিমাম কত ক্রেডিট করে পড়লে তাকে আমরা ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড দিতে পারবো এখানে দুটো কনসেপ্ট দেখানো হচ্ছে একটা হচ্ছে থ্রিয়া ইউজি আর একটা হচ্ছে ফোরিয়া ইউজি ইউজিসি মিনিমাম ক্রেডিট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তিন বছরের জন্য এই বিভিন্ন কোর্স কনসেপ্টগুলোর উপরে একশো কুড়ি ক্রেডিট চার বছরের জন্য একশো সাত ক্রেডিট এটা হচ্ছে মিনিমাম ক্রেডিট রিকোয়ারমেন্ট বাই দা ইউজিসি এবং যেহেতু আমি আমাকে উল্লেখ করেছি ফোর টু এর দিকে সেভেন্থ সেমিস্টারে যারা স্টুডেন্ট তাদের দুটো ভাগ হয়ে যাবে অনার্স উইথ রিসার্চ আর একটা হচ্ছে সিম্পলি অনার্স বা অনার্স উইদাউট রিসার্চ তো যারা উইদাউট রিসার্চ তাদেরও যেমন হান্ড্রেড সিক্সটি করতে হবে যারা উইথ রিসার্চ তারাও হান্ড্রেড সিক্সটি করবে অর্থাৎ রিসার্চ প্রজেক্ট এবং রিসার্টেশনের জন্য এখানে কত ক্রেডিট দেওয়া আছে টুয়েলভ ক্রেডিটস তার যারা রিসার্চ প্রজেক্ট নেবে না তাদের জন্য একটা নোট আমি টুট নোট হিসাবে রেখেছি ওই টেবিলে ইউটিসি কেমন করেছে সেইভাবেই রাখা আছে যে স্টুডেন্টস অনার্স স্টুডেন্টস নট আন্ডার থেকে রিসার্চ প্রজেক্ট নট রিসার্টেশন শ্যাল স্টাডি থ্রি মেজর কোর্সেস অফ টুয়েলভ ক্রেডিটস কোথায় পড়বে কীভাবে পড়বে আমরা একটু পরে আসছি এই যে কোর্স কম্পোনেন্টগুলোর কথা আমরা বলছি তার উপরে ভিত্তি করে ইউজিসি গাইডলাইনকে বেস করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় তা অনুমোদিত কলেজগুলোর জন্য ক্রেডিট রিকোয়ারমেন্ট স্ট্রাকচার হবে সেটা এইভাবে ডিটারমেন্ট করে কোর্স ক্যাটেগরিগুলো একই আছে তিন বছরের জন্য যেখানে ইউজিসি বলেছিল মিনিমাম হান্ড্রেড টোয়েন্টি ক্রেডিটস ইউনিভার্সিটি বললে ওটা আমরা রাখছি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর ক্রেডিটস আর চার বছরের জন্য ইউজিসি যেটা বলেছিল হান্ড্রেড সিক্সটি ক্রেডিটস ইউনিভার্সিটি যেটা রাখছে হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর ক্রেডিটস এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি প্রেসক্রাইব ক্রেডিট রিকোয়ারমেন্ট স্ট্রাকচার ফর দ্য অ্যাকাডেমিক ইয়ার টু থাউজেন্ড আগামী বছর আবার চেঞ্জ হতে পারে নাও হতে পারে এখন থাকতে পারে কারণ আগামী বছর আমার একটা ফ্রেশ বিজ্ঞপ্তি বেরোবে সেখানে কী হবে সেটা আমরা বলতে পারবো না হাও এটা কি অ্যালাউডেবল ওয়ান সেভেন্টি ফোর ইজ মিনিমাম ইট ওয়াজ মিনিমাম মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট সেটি তার লোয়ার হ্যান্ড দ্যাট ইজ নো আপার লিমিট ইউজিসি মেনে নেবে ওটা একটা জিনিস যখন বলছে মিনিমাম 
एवं सेट का अच्छा प्रॉड कैटेगरी की इन्हीं जो कैटेगरी दिल्ली हम का चाहे तो फर्स्ट कैटेगरी नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस तारा करे आमार यूनिवर्सिटी को दिने छह सौ सब्जेक्ट पूरे अफिलिएशन आचे छह सौ सब्जेक्ट लो तारा मुझे पूर्ण तो बिलोंग को डे कैटेगरी मुझे शक्कर आता दें मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन तारा करे ये जो सब्जेक्ट पूरे अफिलिएशन दें ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस ये कुल सब देवा आचे
আমরা তো আমাদের টেন ক্লাস টু স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস কোর্স হিসাবে পড়াই না আমাদের ফিজিক্স একটা সাবজেক্ট হিসাবে পড়ে আমাদের কেমিস্ট্রি একটা সাবজেক্ট হিসাবে পড়ে হিস্ট্রি একটা সাবজেক্ট হিসাবে পড়ে তাহলে ইংলিশ বলবে যে এটা কোর্স রিপিটেশন হবে না সাবজেক্ট নমেন প্রেচারে রিপিটেশন তো হতেই হবে আমি পাবো তো যাই হোক বোর্ড অফ স্টাডিজের অনারেবল মেম্বার্স যারা আছেন বিভিন্ন কলেজ লেভেলের টিচার আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার আছেন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার আছেন এক্সপার্ট মেম্বার সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কোর্স কন্টেন্ট তৈরি করেছেন সেগুলো পড়ানোর ক্ষেত্রে আশা করি যারা আগে ইয়ে টেস্ট পড়াতেন সেই সব টিচারকে পড়াতে কোনোরকম কোনো সমস্যা হবে না তারাই পড়াতে পারবেন এবং ওখানে কোনো প্র্যাকটিক্যাল কন্টেন্ট নেই সবটাই থিওরেটিক্যাল কম্পোনেন্ট ফলে সমস্যা হওয়ার কথা আর কম্পিউটার সায়েন্স এই সাবজেক্টটাকে সিলেক্ট করা হলো কেন কারণ এই মুহূর্তে কোনো কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্ট থাক না থাক তার জন্য একটা বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে বিভিন্ন কাজ করার জন্য সেটা বিভিন্ন ডেটাবেস বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই করার জন্য যেমন কম্পিউটার স্ট্রাকচার তার ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর জন্য কম্পিউটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাহলে সেটাকে কাজে লাগিয়ে যদি ছাত্রছাত্রীদের এই কোর্সগুলোকে অফার করা যায় তাহলে হয়তো তারা সেটাকে অফার করতে পারেন কিন্তু সমস্যা আপনাদের বোধ হয় টেকনিকের অন্য জায়গায় আমি যেটা ফিল করি আপনার ফলে যে কম্পিউটার শেখানোর জন্য কোনো রিসোর্স পার্সেন্ট নেই এবং এই মুহূর্তে আপনারা পার্ট টাইম শব্দটা টেকনিক্যাল ব্যবহার করতে পারবেন না কারণ সেটা এখন এম্পার্ট হয়ে আছে একজন এক্সাক্ট কনসেপ্ট এসে গেছে আর পার্ট টাইম শব্দ ব্যবহার করা যায় না পার্ট টাইম নিতে পারবেন না সার্চ ফর এনি আদার নিউ নোভেল ফিচার ওল্ড ওয়াইড ইন নিউ গোল্ড উই আর নট সার্চিং ফর ইট কারণ আমরা এক একজন এক্সপার্ট ইনভেস্টিগেটার্স প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটার্স প্রত্যেকে তাহলে উই আর সার্চিং 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 ফরে ভাল উই আর সার্চ দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য আপনারা আমাদের নির্দেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বসে কি নামে কি মোড়কে এই সাবজেক্টটা দিতে পারেন আপনাদের সুবিধা কি ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা কি সেটা আপনাদেরই ভাবনা চিন্তা করতে পারবে আপনারা সেটা পলিসি মেকার আপনারা সেইভাবে আসবেন তো আশা করি এখানটা আমি খানিকটা হাইলাইট করতে পেরেছি এছাড়াও আছে এবিলিটি অ্যানহ্যান্সমেন্ট কোর্স বিভিন্ন ধরনের কোর্স কনসেপ্ট আমরা অফার করতে পারি বিভিন্ন প্রোডাক্টস আপনারা 
কোথায় করাবেন কিভাবে করাবেন এখনো আলোচনা স্তরে আছে ফাইনাল হয়নি আমরা বলার মতো জায়গায় নেই কোন কোন ইনস্টিটিউশন আপনারা পাঠাবেন বা কিভাবে পাঠাবেন কোথাও তো ডাইরেক্ট শিক্ষা আমাদের কাছে নেই আলোচনা চলছে সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান ফলে ক্রিয়েটিভিটি যখন সিদ্ধান্ত হবে আপনারা অন্যান্য সিদ্ধান্ত যেমন অতীতে জেনেছেন এটাও নিশ্চিতভাবে পেয়ে যাবে এছাড়াও আছে কিছু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি কমিউনিটির আউটলিস প্রোগ্রাম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যেমন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াই থ্রু এন এস এস এন সি সি আমরা তো পড়াই স্টুডেন্ট নতুন কিছু না আমাদের কাছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ইন প্র্যাকটিস এর মধ্যেই আছে তার সমস্যা খুব একটা হওয়ার কথা নয় এছাড়াও কিছু ফিল্ডের প্রজেক্ট হতে পারে ইত্যাদি রিসার্চ প্রজেক্ট বা রিসার্চ এটা একটা নতুন কনসেপ্ট যদিও ইএনভিএস এই কোর্সটার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম কুড়ি নম্বরের একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে সাবমিট করে এখানে কিন্তু সেই ফরম্যাটে রাখল এখানে বলল টোটাল টুয়েলভ ক্রেডিটের একটা কোর্স অফার করা হবে রিসার্চ প্রজেক্ট বা রিসার্চের সঙ্গে এই নমেন পেয়ে যাবে এবং এটা কারা করতে পারবে সেভেন সেমিস্টারে যেসব স্টুডেন্টরা যাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টুডেন্ট রেস্ট্রিকশন ইস দেওয়া কারা করাতে পারবে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট যে কোনো ফ্যামিলি মেম্বার রেস্ট্রিকশন অফ অলস ওকে
পিএইচডি সুপারভাইজার হিসাবে সেই সাবজেক্টে অ্যাক্ট করতে পারবেন তখন যদি তার মিনিমাম সাটেন ইয়ার্স অফ পিজি টিচিং এক্সপিরিয়েন্স ঘটবে অনেক কিছু সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের আছে আমরা শুরু করেছিলাম অনেক কিছু করে আমি তোটাই বলছি যে অনেক কিছু সুযোগ অনেক আশা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম শেষে এসে দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে এক বাড়তি গোল বুদ্ধে রচনা হয়ে আমি অন্তত আশা পাচ্ছি এটা তো সুপারভিশন
তার জন্য আপনাকে লড়াই করে যেতে হবে আর যে বাঁচতে পারবে না জাস্ট লাইক ডাইনাসোর নন এক্সিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে আমার কলেজকে আর একটা কলেজের সঙ্গে মার্চ করে দেবে এমন কেসেন হবে কলেজের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না সেই তিনটা যেন আর না আসে আমাদের যেন দেখতে
এখন যদি আমরা উইদাউট ভিসাতে যাই উইদাউট ভিসাতে আমি আগেই বলেছিলাম আমি টোটাল স্লাইড দেখানো ওই স্লাইড শুধুমাত্র দুটো সেমিস্টারের কথা মেনশন করব একটা সেভেন সেমিস্টার আর একটা এইট সেমিস্টার কারণ ছ নম্বর সেমিস্টার পর্যন্ত একই থাকে সেভেন সেমিস্টারে যারা অনলি অনার্স তাদের জন্য যে ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া আছে যে ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া আছে সেই ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে যেটা আমি নোট আকারে ওখানে রেখেছিলাম অনার্স স্টুডেন্টস নট হ্যাভিং নট আন্ডার টেকিং ইন ইনসার্ট প্রজেক্টটা বিষয়টা শুধু মাস্ট হ্যাভ টু কমপ্লিট থ্রি মেজর কোর্সেস অফ টোটাল ক্রেডিট টুয়েলভ এবং টোটাল ক্রেডিট টুয়েলভ ওই রিসার্চ প্রজেক্টের ক্রেডিটটাকে এখানে যদি আমি কমপ্লিমেন্ট করতে চাই উইদাউট রিসার্চের ক্ষেত্রে তাহলে উই অল নো দ্য মোস্ট ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য নাম্বার টুয়েলভ ইন থ্রি হেডস ইচ ফোর 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 অ্যাডিশনাল তিনটে প্রত্যেকটা ক্রেডিট চার চার ক্রেডিটের তিনটে অতিরিক্ত মেজর কোর্স তাকে এই সেমিস্টারে করতে হচ্ছে যার জন্য যেখানে উইক রিসার্চ একজন স্টুডেন্ট এই সেমিস্টারে মেজর করছে একটা কোর্স উইদাউট রিসার্চে মেজর করছে সেই কোর্সটা আছে তার সঙ্গে আরও তিনটে অর্থাৎ মোট চারটে মেজর তাছাড়া প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট উইক রিসার্চ আর উইদাউট রিসার্চ একই জিনিস উভয় ক্ষেত্রে আটটা মাইনর কোর্স করবে এবং আটটা মাইনর কোর্সে নেই আমাদের স্ট্রাকচার হবে এবং ইউজিসি গাইডলাইন বলছে একজন স্টুডেন্টের একটা সাবজেক্ট মাইনর সাবজেক্ট হিসাবে ট্রিটমেন্ট পাবে তখনই যদি সেই স্টুডেন্ট ওই সাবজেক্টের উপরে মিনিমাম টুয়েলভ ক্রেডিটস আর বারো ক্রেডিট এবং আপনারা আমাদের স্ট্রাকচারে লক্ষ্য করেছেন যে আমরা প্রত্যেকটা মাইনর কোর্সের জন্য ইকুয়াল ক্রেডিট ফিক্সড করেছি প্রত্যেকটা সেমিস্টারে একটা করে মাইনর কোর্স করছে যার প্রত্যেকের ক্রেডিট হচ্ছে চার চার ক্রেডিটের প্রত্যেক এবং যখন বাংলা বিজ্ঞপ্তিটা প্রথম এসেছিল আপনাদের হাতে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি সেখানে পার্ট এতে মাইনর সাবজেক্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে মাইনর কোর্স করার ক্ষেত্রে একটা পয়েন্টে বলা ছিল একটা টেবিল করা ছিল সেই টেবিলে বলা ছিল মাইনরের দুটো কম্পোনেন্ট বলা আছে একটা হচ্ছে কনস্টিটুয়েন্ট কম্পোনেন্ট অর্থাৎ কোনো একটা সাবজেক্টের অ্যালাইভ সাবজেক্ট নিতে হবে মাইনর সাবজেক্টে আর একটা বলা ছিল স্টুডেন্টস চয়েস এবং স্টুডেন্টস চয়েস এটা করবে কোথায় সেভেন্থ এবং এইট সেমিস্টার এটা প্রাথমিকভাবে পড়া ছিল পরবর্তীকালে আমরা একটু থ্রেটেন হলাম কি কারণে থ্রেট এলো আপনারা যদি স্ট্রাকচারটা লক্ষ্য করে দেখতে পাবেন সেভেন্থ এবং এইট সেমিস্টারে যে মাইনর কোর্সগুলো করবে সেই মাইনর কোর্সগুলোর লেভেল হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টু থ্রি নাইনটি নাইন তিনশো থেকে তিনশো নিরানব্বই তাহলে ওই জায়গায় এসে একজন স্টুডেন্ট একটা নতুন সাবজেক্টের হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড নাইনটি নাইন জানল না টু হান্ড্রেড টু টু নাইনটি নাইন জানল না সাডেনলি তাকে থ্রি হান্ড্রেড টু থ্রি নাইনটি নাইন লেভেলের কোর্স যেটা হায়ার লেভেল কোর্স পড়াতে হবে করতে হবে এই ধরনের একটা কোর্সের সম্মুখীন করে দেওয়া মানে তাতে সম্ভব বিপদ হতে পারে তার পরীক্ষাটাই হয়তো সে কমপ্লিট করতে পারলো না এরকম হতে পারে ফেল করে যেতে পারে তাই বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে আলটিমেটলি এখন পর্যন্ত যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে না ওটাকে আমরা ওয়েফ করছি এবং রেক্টিফাই করছি এইভাবে যে ওই আউট অফ এই মাইনর কোর্সেস থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার প্রোগ্রাম স্টুডেন্ট একটা সাবজেক্টের উপরে পাঁচটা মাইনর কোর্স করবে ইন উইথ সেমিস্টার ফার্স্ট সেকেন্ড ফিফথ সেভেন্থ অ্যান্ড এইথ সেমিস্টার যারা চার বছরের প্রোগ্রাম করছে আর তিনটে মাইনর কোর্স করবে ওই একই সাবজেক্টের উপরে কারা যারা তিন বছরের কোর্স ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড ফিফথ সেমিস্টার বাকি থাকে আরও তিনটে মাইনর কোর্স ইউজিসি স্ট্রাকচার রয়েছে একজন স্টুডেন্টকে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কনফার্ম করা যাবে তখনই যদি ওই স্টুডেন্ট মাইনর কোর্স হিসাবে বা মাইনর কোর্স হিসাবে অ্যাটলিস্ট তিনটে কোর্স ভকেশনাল এডুকেশান অ্যান্ড ট্রেনিং করে আসে যার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন আমাদের স্ট্রাকচারে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীকে মাইনর ফিল্ডে তিনটে ভকেশনাল এডুকেশান অ্যান্ড ট্রেনিং কোর্স করার স্কোপ রেখেছি ইন থার্ড ফোর্থ অ্যান্ড সিক্স তিন চার এবং ছ নম্বর সেমিস্টার এবং এই যে মাইনর কোর্স ভকেশনাল কোর্স হিসাবে করবে ইউজিসি গাইডলাইন বলছি এই কোর্সগুলো তার মেজর সাবজেক্ট রিলেটেড হতে পারে 
তার মাইনর সাবজেক্ট রিলেটেড হতে পারে আবার স্টুডেন্টস চয়েস হতে পারে স্টুডেন্ট নিজে চুজ করতে পারে ফিটা আছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত কিভাবে এই তিনটে কোর্স অফার করা হবে কিভাবে পড়ানো হবে সেটা নিয়ে আলোচনা স্তরেই আছে এখনো ফাইনাল ডিসিশন কিছু হয়নি কিভাবে পড়ানো যাবে সেটা আলোচনা ক্রমে স্থির হলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আপনারা নিশ্চিতভাবে এটা নিয়ে একটা হিসাব পাবেন একটা ডেফিনিট ডাইরেকশান পাবেন কিভাবে আমরা এই কোর্সগুলোকে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে গ্রহণ করা কিছু লার্নিং প্রসেস থাকে কন্টিনিউ করতে হবে এই সাইডে যা আছে কিছু নিয়ম ডিটেলে বলবেন এবং আমি এখন পর্যন্ত যা যা বললাম সেখানে একটা নতুন কনসেপ্ট আমি একটা বললাম লেভেল অফ কোর্সেস থ্রি হান্ড্রেড টু থ্রি নাইন থ্রি হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড নাইন ফাইভ সেই জিনিসটার উপর আমি একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করি আর কিছুই না